Shqipria ka njëllur interesin e një grupi producentësh për të gjiruar pjesët e një filmi me titull Islamofobia. Ambicja e tyre është të sjeli në Shqipri edhe dy aktor të Hollywoodit si Jean-Claude Van Damme dhe Steven Seagal. Report të vëzh villoj disa intervista ekskluzive me grupin e producentëve që kanë mëritur në Shqipri për të parë vendet se ku mund të gjirojnë skenat e filmit. Omer Sarikaja, skenarist i filmit, tregon se përse ata zgjodhen Shqiprin për të bërë pjesë të filmit. Ne kemi gjiruar diri më të anire të 80% të filmit dhe pjesën tjetër të mbedur për 20% duam të gjirojmë në Shqipri. Përëndaj ne jemi këtu dhe duam të promovojmë vendin tuaj. Filmi ka të bëjmë me islamofobin, ku brënda ti në dërthuren pacha dhe toleranca. Shqipria pa diskutim është një vendi përshtashën për këtë film me këtë tematik. Ne kemi në këtë film 29 aktor nga 29 vendet e nërryshme të botës. Plani jonë është të sjelim edhe tre ujët Hollywoodit, nuk do t'i përmende emrat tani, por do t'i lësë surpriz. Producenti George Ed është a i cili ka përzgjedhur kasën e aktorve dhe për report të vëtë të regonë se cilët janë ata. Ne mund të japim këti filmi një dimension të madhë në të gjithë botën dhe kështu të gjithë të të kuptojnë se ku është Shqipëria. Shumë njërës përfshia aktor të mëdhenjë më pyesin se ku është Shqipëria. E kështu në të film ne do të tregojmë se ku është Shqipëria. Mund të tregojë se kam folur me disa prej tyre dhe ata kam dhenë dritën e shile. Bëtë fjalë për dy emra, Jean-Claude Van Damme dhe Steven Seagal. Pjesë e këti filmi është edhe aktoria shqiptare Teuta Turku. Në këtë filmi kam një rol të një nanë dhe dëshira më realizu atë që desha që o dhivullin të asilë në Shqipëri e sola. Ndërsa Ali Agber Ildiz, producenti ekzekutiv, fletë për një Shqipëri krej tjetër nga jo që i kishin të reguar. Unë për herë të parë kur ka mardhur këtu edha me mendimin e një vendi kriminal dhe me mafje, por tani që kam takuar shumë njëves dhe kam parë vendin tuaj, kam dryshuar mendim. Në të tila rethana dëshiroj të ambyllin filmin në Shqipëri.